வணக்கம் அஞ்சாவது கல்வி மதன் கமரதன் ஆகிய இருவரும் நண்பர்கள் ஆவர் மதன் தனது உயர்கல்வியை முடித்ததும் மாதாந்தம் ரூபா முப்பத்தையாயிரத்தி இருநூறு சம்பளம் பெறும் அரசாங்க தொழிலொன்றில் ஈடுபடுவதோடு ரதன் முச்சக்கர வண்டி ஓட்டுநராக நகரத்தின் மத்தியில் வேலை செய்கின்றார் ரதன் குறு குறிப்பிட்ட மாதம் ஒன்றில் ஏதோ ஒரு குறித்த மாதத்தில் இருபது நாட்கள் உழைத்த வருமானம் தொடர்பாக தகவல்கள் பின்வரும் அட்டவணையில் காட்டப்படும் அந்த தகவல்களை வந்து ஒரு மீடுரன் அட்டவணையில் தரவுகளாக எங்களுக்கு சேர்த்து தரப்பட்டு ரதனின் நாலாந்த இடை வருமானம் சராசரியான அவனுடைய ஒரு நாளில் சராசரியாக அவன் உழைக்கிற வருமானத்தை காண சொல்லியிருக்கு இடை வருமானத்தை காணுங்க நாலு நாங்கள் இடை வருமானத்தை காணணும்னா ரெண்டு பேட்டர்னே காணலாம் ஒன்று எஃப்எக்ஸ் முறை ஒன்று எஃப்டி முறை இந்த கணக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப்டி தான் இலகுவானதாக இருக்கும் நான் சொல்கிறேன் எந்த ஒரு கட்டத்துலையும் நீங்கள் அதிகமான அளவு எஃப்டி முறையை பயன்படுத்துகிறதையே நீங்கள் கொண்டிருக்கோம் அதனெல்லாம் அஞ்சு குணம் அடையும் முதலாவது வகுப்பாயிடை நடுப்பருமானம் விலக மீடுதல் எஃப்டி இதில் நீங்கள் கேட்கலாம் உங்களுக்கு முதலாவதாக தர்றது வகுப்பாயிடை அடுத்தது மீடுதல் எழுதினா பிழையோ அப்படின்னு கேட்கலாம் பிழை இல்லை ஆனால் கணக்கு செய்கிறதுக்கு கஷ்டப்படுத்தி போடும் அப்புறம் மீடுதலை வந்து கடைசிக்கு முதல் புலமாக அடிங்க எஃப்டி கடைசியாக இருக்கணும்னா அதை எப்பால் பெருக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் அப்போ எங்களுக்கு தந்தது இந்த தரவும் தெரியும் இந்த தரவும் தெரியும் மிச்சம் மூன்றையும் ஃபீல் பண்ண வேண்டியது எந்த வகையில் ஃபீல் பண்ணுவோம் முதலாவது தரவும் நடுப்பருமானம் இந்த ரெண்டையும் கூட்டி ரெண்டாவது பிரிக்க வேணும் அப்படித்தான் செய்ய வேணும் வேண்டியில்லை என்ன ஒரு சுகமான சோற்காட்டி இருக்கு இதுக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் ஆயிரத்துக்கும் ஆயிரத்தி நூறுக்கும் இடையில் இருக்க நடுவில் இருக்கிற பெருமானம் என்னன்னு தெரியும் ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபா அப்படின்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் காசு அப்படி என்று சொன்னாங்க காசால் சொன்னால் எதுவுமே நல்ல ஞாபகத்துக்கு எங்களுக்கு டக்கன் வரும் ஏன்னா நாங்கள் அதிகமாக பிளங்குற ஒன்று காசு அப்போ காசுக்கு இருக்கிற மரியாதையும் கூட அதனால் காசு என்று சொன்னோம் எல்லாருக்கும் ஞாபகம் வந்துடும் இதுவும் காசு சம்மந்தப்பட்டது ஒரு நாளில் அவர் ஆயிரத்துக்கும் ஆயிரத்தி நூறுரூவாக்கும் இடையில் உழைக்கிற நாட்கள் நினைக்கி ரெண்டு நாள் அப்படி உழைச்சிக்க இருபது நாளில் ரெண்டு நாள் அவர் அப்படியான வருமானமாக இருந்திருக்கு பொதுவில் எல்லாமே ஆயிரத்தை விட கூட அப்படின்றதால தான் இந்த தரவு இப்படி வந்துடும் ரைட் நாங்கள் இப்போ பார்த்தோம்னா இந்த ஆயிரத்தி ஐம்பது என்ன கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு ஷோர்ட் கட் சொல்லித்தாரு இதுக்கு ரெண்டுக்கு முடிய நேரம் வித்தியாசத்தை பாருங்கள் நூறு நூறை ரெண்டு ஆக்குதுவோம் நூறை ரெண்டு ஆக்குனீங்கன்னா ஐம்பது இவரோட ஐம்பதை கூட்டினீங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐம்பது வரும் அப்புறம் அவரோட ஐம்பது கூட்டினீங்கன்னா ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பது சாரி ஆயிரத்தி நூறு வந்துடும் அப்போ உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கீங்க இதில் இருந்து நூ ஐம்பது கூட அப்போ ஒவ்வொரு முறையும் ஒவ்வொன்றோடையும் ஐம்பது ஐம்பதாக கூட்டிடுவோம் ஐம்பது ஐம்பது கூட்டி விட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு நடுப்பருமான குடம் வந்துடும் இப்போ நாங்கள் இப்போ நாங்கள் ஒரு ஒரு உத்தேசமாக ஒரு இடை எடுக்கணும் உத்தேச இடையாக நாங்கள் எதையும் எடுக்கலாம் ஏன்னா இங்கே ஒன்று சொல்லேன் நான் பொதுவில் ஆகார இந்த ஆகார வகுப்பு இந்த நடுப்பருமானத்தை தான் எடுக்கிறது அது கூடியது ஆறு தான் ஆறு இந்த நடுப்பருமானத்தை எடுத்துக்கிறேன் மாறி எடுத்துகிட்டு இதே விட வேறு நான் செய்ய வேண்டிய வேறு யார் இருந்தது இதே விட வேறு அப்போ நாங்கள் இந்த நடுப்பருமானம் எடுத்தோம்னா இந்த ஆள் இந்த நாட்களில் எந்த ஒரு வித்தியாசமும் இல்லை டோட்டல் மாறாது இது நூறுரூவா படி குறைவு இது இருநூறுரூவா படி குறைவு நான் எதிர்பார்த்ததை விட இருநூறுரூவா குறைவு இது முந்நூறுரூவா குறைவு நான் எதிர்பார்த்ததை விட ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பது ரூபா உழைக்கிற நாள் என்றதை விட நூறுரூவா கூட உழைச்சிருக்கேன் நான் எதிர்பார்த்ததை விட ஆயிரத்தி இருநூறுரூவா கூட உழைச்சிக்கேன் ஆயிரத்தி ஐநூற்றி ஐம்பதுன்றது இருநூறுரூவா கூட உழைச்சிக்கேன் அதனால் அந்த விளையாட்டம் அது உங்களுக்கு விளையாடும் மேலே சய குறைஞ்ச ஒன்று போகுது அதாவது இருக்கிறது நான் எதிர்பார்த்ததை விட குறைவு இது எதிர்பார்த்ததை விட கூட இது ஏற்கனவும் அங்கே தரப்பட்டது சரியான இப்போ பெருக்கி பெருக்கி போகிறோம் ஏன் பெருக்கிறேன்டா மொத்தம் டோட்டல் இருக்குது தானே இப்போ டோட்டல் நாங்கள் காண போகிறதே இல்லை ஆனால் அந்த டோட்டலில் இந்த ரெண்டு நாட்களும் அறுப அறுநூறுவா குறைக்க போகுது ஏன் நான் எதிர்பார்த்தது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பது ரூபா படி எதிர்பார்க்குறேன் ஆனால் அண்டைய பொழுது அந்த ரெண்டு நாட்களும் நான் ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபா தான் உழைச்சேன் அப்போ மொத்தத்தில் நான் எதிர்பார்த்ததுலேருந்து அறுநூறுரூவா மொத்தத்தில் அறுநூறுரூவா குறைய போகுது ஏன்னா ரெண்டு நாள் முந்நூறு முந்நூறுவா அறுநூறுவா குறைய போகுது அதனால தான் பெருக்கி பெருக்கி போடுறோம் டோட்டலாக காணாமலே ஆனால் குறைகிறத யோசிக்கிறேன் அறுநூறுரூவா குறையுது இதுவும் மூன்று இருநூறுரூவா படி மூன்று நாள் அறுநூறுரூவா குறையுது நூறுரூவா படி அஞ்சு நாள் ஐநூறு பூச்சியம் முந்நூறு முந்நூறுரூவா கூடுது நான் எதிர்பார்த்தா கூட முந்நூறுரூவா கூட உழைச்சிக்கிறேன் அந்த மூன்று நாளும் சேர்த்து ஒரு நாளில் நூறுரூவா படி மூன்று நாளும் சேர்த்து முந்நூறுரூவா கூட உழைச்சிக்கிறேன் ஒரு நாள் தான் இருநூறுரூவா இருநூறுரூவா தான் கூட உழைச்சிக்கிறேன் அப்போ நான் சைவ தண்ணியை கூட்டுறேன் சகவ தண்ணியை கூட்டுறேன் இந்த சைவால் ஆயிரத்தி எழுநூறு வருது சைவ ஆயிரத்தி எழுநூறு சகவால் ஐநூறு வருது ரெண்டு பேரையும் கூட்டுறேன் சைவ ஆயிரத்தி எழுநூறு சக ஐநூறு ரெண்டு பேரும் வேறு வேறு
இதெல்லாம் கூட்டியிருக்கேன் இருபது அப்போ மொத்தம் நான் இருபது நாள் தான் கணக்கெடுத்து அப்போ இருபது நாளுக்கும் அது ஆயிரத்தி இருநூறுவா பிரிச்சிடும் வேண்டாம் வெட்டப்படும் சைவ சைவ வெட்டப்படும் ஆயிரத்தி இருநூறு ரெண்டாயிரம் வெட்டணும் வேண்டாம் ஆறு சாரி நூற்றி இருபது ரெண்டாயிரம் வெட்டணும் வேண்டாம் ஆறு அறுபது சைய அறுபது அப்போ இது ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து சகதர சைய சைய அறுபது அப்படி என்று அடுத்த வரையில் எழுதியிருக்கேன் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி ஐம்பதுலேருந்து அறுபது போனால் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் ரூபா ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூறுரூவா அப்படி என்று வரும் அப்போ சராசரியாக அவர்கிட்ட அந்த இருபது நாள் தடவை வச்சு கொண்டு சொல்லணும் வேண்டாம் சராசரியாக அவருடைய ஒரு நாள் வருமானம் சராசரியாக அவருடைய ஒரு நாள் இது இது இதுதான் இந்த கவனத்தில் வருமானம் இது நாட்கள் என்றால் ஒரு நாள் வருமானம் ஒரு நாள் சராசரியாக அவற்றை ஒரு நாள் வருமானம் ஆயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூறு ரூபாவாக இருக்கும் இப்போ ரெண்டாவது வினா பார்த்தோம்னா முப்பது நாட்களை கொண்ட மாதம் ஒன்றில் ரதனின் மாத வருமானத்தை காண்க முப்பது நாட்கள் கொண்ட ஒரு மாதத்தில் ரதனும் தான் மாத வருமானம் நாங்கள் ஒரு மா ஒரு நாளில் சராசரியாக அவர் எவ்வளவு உழைக்கிறார் அப்படி என்பதை நாங்கள் கண்டிருக்கோம் ஆயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூறுரூவா அவர் சராசரியாக அவருடைய ஒரு நாள் வருமானமாக இருக்குது ஆனால் இங்கே தரவுகள் எண்ணிக்கை மிகவும் குறைவாக இருக்குது வெறும் இருபது நாட்கள் இந்த தரவுகள் எழுமாறாக எடுத்த இருபது நாட்களாகவும் இருக்கும் குறிப்பிட்ட இருபது நாட்களும் இல்லை எழுமாறாக எடுக்கப்பட்ட இருபது நாட்களை தரவுகள் இங்கே தரப்பட்டிருக்கு அதை வச்சு கொண்டு நாங்கள் இடையே கண்டுக்கிறோம் சராசரியாக அவற்றை இந்த இதில் என்ன அழகோ ஒரு நாளில் அவருடைய வருமானம் இது என்ன வருமானம் தானே அப்போ ஒரு நாளுடைய அவருடைய வருமானத்தை நாங்கள் இங்கே கண்டிருக்கோம் சராசரியாக ஆயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூறுரூவா அப்போ முப்பது நாட்களுக்கும் அவருடைய வருமானம் என்னவாக இருக்கும் என்ன முப்பது ஆளை பெருத்தோம் முப்பது ஆளை பெருத்துக்கு வேண்டாம் சைவரை தூக்கி பின்னால் போட்டுட்டு மூணு ரெண்டு சைவரை தூக்கி பின்னால் போட்டுட்டு மூணு ஆளை பெருக்கி போட்டிருக்கேன் முப்பத்தெட்டாயிரத்தி எழுநூறுரூவா அப்படி என்று அவருடைய ஒரு மாத வருமானமாக இருக்கும் மூன்றாவது கேள்வி ரத நாள் மேலே வினா ரெண்டில் உள்ள மாத வருமானத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ரூபாய் நூற்றி இருபத்தெட்டு வீதம் இருபத்தி மூன்று லிட்டர் எரிபொருளுக்கும் ரூபாய் ஐயாயிரத்தி எண்ணூறு பராமரிப்பு செலவுக்கு செலவும் செய்ய நேரிட்டது இதனை கருத்தில் கொண்டு மாதாந்தம் அதிக வருமானத்தை பெறுபவர் மதன் என காட்டுக அப்படி என நாங்கள் ரதனிந்த தேறிய லாபம் அதாவது தேறிய வருமானம் அவருக்கு நிச்சயமாக இருக்கிறது எவ்வளோ லாபம் அப்படின்னு பார்ப்போமா தேறிய லாபம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இதில் ரெண்டு செலவு அவருக்கு இருக்குது ஆட்டோ ஓடுறதுலேயே ரெண்டு செலவு இருக்கும் ஒன்று ஆட்டோவுக்கு பெட்ரோல் அடிக்கிருக்கார் பெட்ரோல் செலவு ரெண்டாவது எரிபொருள் செலவு ரெண்டாவது வந்து பராமரிப்பு செலவு இந்த ரெண்டும் வந்து அந்த தொழில் சம்பந்தப்பட்ட செலவு அப்போ நாங்கள் அதை கழிக்கணும் பெட்ரோலுக்காக செலவழித்தது நூற்றி இருபத்தெட்டு ரூபா படி இருபத்தி மூணு லிட்டருக்கு பெருக்கி இருந்தோம் வந்தால் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு இந்த நாள் பெருக்கி பார்த்துருக்கேன் அதே மாதிரி தான் நீங்களும் பெருக்குங்க அவசரம் வேண்டாம் மூன்றாவது பெருக்கி ரெண்டாவது பெருக்குங்க பெருக்கி இருந்தீங்க வேண்டாம் இந்த விட வரும் அடுத்தது மொத்த செலவு ரெண்டு செலவு இருக்குது மொத்த செலவை பார்த்தோம் வேண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி நாலு அது பெட்ரோல் செலவு அடுத்தது வந்து பராமரிப்பு செலவு ஐயாயிரத்தி எண்ணூறையும் கூட்டிட வேண்டாம் எண்ணாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலு ரூபாயிட்டு வருது அப்போ மொத்த செலவு அப்போ மிச்சம் மிச்சம்தான் அவருக்கு உண்மையான வருமானம் அதை மிச்சம் அதாவது அவற்று அந்த தொழிலால் அவருக்கு கிடைச்ச லாபம் அப்போ நாங்கள் அதில் கழிச்சோம் வேண்டாம் முப்பத்தெட்டாயிரத்தி எழுநூறுலேருந்து எட்டாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி நாலில் கழிச்சோம் வேண்டாம் இங்கே நாங்கள் கழித்து தான் பார்த்துருக்கேன் நீங்கள் கழித்து பாருங்கள் அவசரம் வேண்டாம் இங்கே வரவங்க கழித்து பார்த்துருக்கேன் இதே ஒரு இடத்துல சைடில் செய்ய வழி ஆணை கொடுங்க அப்போ கழிச்சா வந்தோம் வேண்டாம் இருபத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபாய் அப்படி என்று வரும் ஆகவே அவருடைய ஆற்ற வருமானம் கூடன்றது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் மதனிந்த வருமானம் கூட ரதனை விட அப்போ மதன் ரதன் எடு ரதன மதனம் ஒப்பிடணும்னா மதன் நீங்கள் இதை என்ன ஒப்பிடலாம் பிரச்சனை இல்லை ரதனை முன்னுக்கு போட்டு காட்டியிருக்கேன் இருபத்தொம்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஆறு ரூபான்றது ரதன் உழைக்கிற காசு மதன் உழைக்கிற காசு முப்பத்தி ஐயாயிரத்தி இருநூறு ரூபா விட குறைவானது கணித குறியீட்டால் குறைச்சிட்டு தமிழாலையும் குறிக்கலாம் ஏழு மாணவரையும் கணித குறியீடுகளை பயன்படுத்த நல்லா குறையீடு இதுதான் ஒப்பிடுதல்னு சொல்வது கணிதத்தால் ஒப்பிடும் சமன் சமநிலி ரெண்டத்தால் ஒரு குறியீடால் ஒப்பிடும் சமன் இல்லாட்டி பெரிது அல்லது சிறிது இதனால் ஒப்பிட்டுருக்கேன் அப்போ இது சின்ன ஆகவே மதனின் வருமானம் அதிகமானது அப்படி என்று நான் இந்த முடியை கொடுத்துருக்கேன் மிகவும் இலகுவான கேள்வி நீங்கள் இந்த கேள்வி தான் உங்களுக்கு வர பொருளாதார கேள்வி நீங்கள் அதாவது இந்த இந்த பாடம் இடைகாண்ட கேள்வி நீங்கள் ஏற்கனவே பத்தாம் ஆண்டில் படித்ததுதான் பதினோராம் ஆண்டில் புதுசாக எதுவும் படிக்க போகிறதில்ல அப்போ இது வந்து பதினோராம் ஆண்டு உங்களுக்கு ஓலைகளுக்கு எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு வினாவாக இருக்கும் அது அதிகமாக நடைமுறையோடு இருக்கும் ஒரு
பொருள் அங்கே பனியாரம் வந்து அவங்க குறிப்பிடப்பட்டது ஒரு உணவு வகை விற்கின்ற ஒரு உணவு வகையை வந்து அங்கே குறிப்பிட்டாங்களா அப்படியான புதிய புதிய சொற்பிரயோகங்கள் இருக்கும் நீங்கள் இதை பற்றியும் யோசிக்க வேண்டாம் இலகுவான விலை இடை காணுவா அட்டவணையை போடுங்கோ கணக்க செய்யுங்கோ கணக்கு மிகவும் இலகுவாக இருக்கும் இதில் ஒரு சின்ன திருத்தம் அதையும் சொல்லிடுறேன் இந்த வருஷம் கடைசியாக வந்த கேள்வியில் இவர் இவருடைய மாத அதிகபட்ச மாத வருமானமாக எதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு கேள்வியை இந்த கேள்வியை மாற்றினா அப்படி வந்துருங்க அப்படி ஒரு கேள்வி நிறைய காலத்துக்கு பிறகு அப்படி ஒரு கேள்வி போட்டிருந்தேன் அப்போ அந்த கேள்வியை நாங்கள் காண்றதுக்கு ரெண்டு மெதட் இருக்குது அவர் அதிகபட்சமாக இருந்திருக்காங்க இந்த வகுப்பாக இடையில் இருக்கிறாருங்க அப்போ அவர் அதிகபட்சமாக நாங்கள் ஒரு குத்து மதிப்புக்கு ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு எடுக்கிறோம் இது இந்த கடைசி கேள்வி இந்த வருஷம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு வந்த கடைசி கேள்வி நீங்கள் ஒரு கப்பா இருக்கும் இதே மாதிரி ஒரு கேள்வி இந்த கேள்வி செய்கிறதுக்கு ரெண்டு பேட்டன் இருக்கும் நான் இலகுவான பேட்டனை சொல்கிறேன்னா பழைய பாருங்க ஆயிரத்தி நூறுரூவா ஆயிரம் ரூபாவாகவும் இருந்திருக்கலாம் ஆயிரத்தி நூறுவாவும் இருந்திருக்கலாம் ஆனால் நாங்கள் ஒரு குத்து மதிப்பு இல்லை ஆயிரம் இல்லை ஆயிரத்தி நூறும் இல்லை ஆயிரத்தி ஐம்பது ரூபா எடுக்கிறேன் அதான் நாங்கள் செய்கிற இடைக்காக நாங்கள் வந்து நடுப்பருமானத்தை எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஏன்னா பொதுவில் இடை நடுவில் இருக்கும் எங்களுக்கு தெரியும் அதனால நாங்கள் இங்கேயும் ஒரு இடையை கண்டு புற இடையை காணணும் அது பெரிய பெரிய போதும் அப்போ அதிகபட்ச வருமானமாக இருந்திருக்கக்கூடிய அப்படின்னு கேட்குற நேரத்தில் அப்படியா பாருங்கள் இது வந்து ஆயிரமாக இருந்திருக்கலாம் ஆயிர அப்போ எது கூடின வருமானம் அப்படின்னு பார்த்தா ஆயிரத்தி நூறு தான் கூட அப்போ எல்லாத்துக்கும் மேக்சிமம் எடுக்கிறது ஆயிரத்தி நூறு ரெண்டு எடுக்கிறது இந்த நடுப்பருமானத்தை பார்த்து ஆயிரத்தி நூறு எடுக்கிறது ஆயிரத்தி இருநூறு எடுக்கிறது ஆயிரத்தி சாரி ஆயிரத்தி எவ்வளோ ஆயிரத்தி முந்நூறு எடுக்கிறது ஆயிரத்தி நானூறு எடுக்கிறது ஆயிரத்தி ஐநூறு ஆயிரத்தி அறுநூறு அதெல்லாம் மேக்சிமம் பருமானத்தை நாங்கள் இப்போ எடுக்கிறது அப்போ அதிகபட்ச வருமானமாக இருந்திருக்கக்கூடிய அப்படி எடுத்தால் ஒன்றுமே இல்லை இடையில் ஒரு ஐம்பது கூட இருக்கும் ஏன்னா எல்லாத்துலேயும் ஐம்பது ஐம்பது கூட்டுறோம் எல்லாத்துலேயும் ஐம்பது ஐம்பதை கூட்டிகிட்டு இருபதாக பிரித்தா மொத்தம் எத்தனை ஐம்பது கூட்டி இருக்குமா பெருக்கி பிரிக்க எல்லாத்துலேயும் ஐம்பது கூட்டுற நாடி எங்களுக்கு ஒரு ஐம்பது ரூபா கூட வரும் அவர்கிட்ட அதிகபட்ச வருமானம் இதை விட ஒரு ஐம்பது ரூபா இது மிஞ்சி போனால் ஐம்பது ரூபா அதுக்கு மேலே வரவே வராது ஐம்பது ரூபான்னு இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா ஆயி ஆயிரத்தி இருநூற்றி தொண்ணூறுவான்னு போட்டுருக்கோம் அப்போ அதிகபட்ச வருமானம் இதோட ஐம்பது ரூபா கூட வரும் கூட வந்த இந்த நாங்கள் இந்த முதல் பார்த்தோம் இதிலேருந்து இதிலேருந்து இங்கே போ இதோட கூட இருக்குது ஐம்பது ரூபா கூட இருக்குது அப்போ எல்லாத்துலேயும் ஐம்பது ரூபா கூட ஐம்பது ரூபா கூட்டினோம் வந்தால் ஆயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பது ரூபா சராசரியாக அவருடைய அதிகபட்ச ஒரு நாள் வருமானமாக இருக்கலாம் சராசரி இடை அதிகபட்ச இடை அப்படின்னு நாங்கள் இந்த கணக்கை செய்திருக்கலாம் இது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு இருக்கா பாஸ்போர்ட் இருக்கா பேர்